हाय गाइस इस काश का पर्पज़ है कुछ स्टिग्माज को कवर कर आप सभी के साथ तक शेयर करना सो so, आज जो हम इस स्टिग्मा कवर करेंगे वो है मेंटल हेल्थ का मेंटल हेल्थ से लगभग हर दूसरा बंदा जूझता रहता है लेकिन बोलने में शर्म झिझक महसूस करते हैं जो अंजाम दे देती है इस मेंटल हेल्थ को एक बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पर स्टिग्मा बनाने में इस वीडियो के जरिए आप सब तक शेयर करेंगे इंडिया का मेंटल हेल्थ डेटा मेंटल हेल्थ आगे स्टिग्मा क्यों है और क्या हम कुछ कर सकते हैं स्टिग्मा को खत्म करने पे तो मेक श्योर sure आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और शेयर करें एंड डू सपोर्ट काश बाय सब्सक्राइबिंग वी विल कंटिन्यू स्प्रेडिंग अवेयरनेस ऑफ दिस टॉपिक्स सो डू सब्सक्राइब काश तो सबसे पहले व्हाट इज मेंटल इलनेस मेंटल इलनेस या मानसिक बीमारी को मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी कहा जाता है और इसमें वो मेंटल प्रॉब्लम्स जो आपके मूड आपकी सोचने की क्षमता या आपके बिहेवियर को नुकसान पहुंचाए तो उसे मेंटल इलनेस कहते हैं इसमें डिप्रेशन एंजाइटी स्लीप एंड ईटिंग डिसऑर्डर स्किजोफ्रेनिया और एडिक्शन प्रॉब्लम्स एल्कोहल एंड ड्रग्स ये सभी मेंटल इलनेस की वजह से होते हैं और इसी के अंदर आते हैं साइको। पागल 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 है, पागल जा रहा है। stop acting so retarded? ये जो एक खौफ हमारे अंदर पैदा हुआ है पागल इससे हम डरते हैं अगर मैं कहूँ कि भाई इस व्यक्ति को बहुत टेंशन होती है या ये बहुत घबराया हुआ है ये परफॉर्म नहीं कर सकता किसी साइकोलॉजिस्ट किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाओ रात को अगर नींद नहीं आती दिन में काम नहीं होता तो किसी साइकाइट्रिस्ट को मनोचिकित्सक को भी दिखा दो कोई दवाई शायद देनी पड़ जाए नहीं नहीं पागल थो तो मेंटल इलनेस एक स्टिग्मा इसीलिए है क्योंकि हम सभी मेंटल इलनेस को सिर्फ पागलपन से ही कनेक्ट करते हैं और इस मेंटल इलनेस के इशू पर इस बीमारी के ऊपर हम कितना ध्यान दे रहे हैं वो अभी आपको आगे पता चल ही जाएगा कोविड पैंडमिक के साथ साथ काफ़ी इश्यूज देखने को मिले जैसे जीडीपी अनएम्प्लॉयमेंट की मार और साथ ही में आया मेंटल इलनेस मेंटल इलनेस लेकिन असल में एक स्टिग्मा ही बन के रहा डेटा की बात करें तो हमारी कंट्री में साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट का भी काफ़ी अकाल है एज पर डब्ल्यू एच ओ वी आर हैविंग पॉइंट थ्री जीरो वन साइकेट्रिस्ट एंड पॉइंट जीरो फोर सेवन साइकोलॉजिस्ट फॉर एवरी वन लैख पेशेंट्स सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर डब्ल्यू एच ओ का अनुमान ये भी है कि लगभग भारत की आबादी में से साढ़े सात परसेंट आबादी किसी ना किसी तरीके से मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से गुजर रही है और जो 2020 के एंड तक 20 परसेंट तक जा सकती है नंबर्स की बात करें तो 56 मिलियन इंडियंस डिप्रेशन से पीड़ित हैं और 36 मिलियन इंडियंस एंजाइटी से पीड़ित हैं हमारे आंकड़े ये भी कहते हैं कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में लगभग 36.6 परसेंट का योगदान दे रहा है पूरे वर्ल्ड की सुसाइड्स में और यह सुसाइड ही फीमेल्स की डेथ में सबसे बड़ा कारण है आसान शब्दों में कहें तो लगभग सात में से एक व्यक्ति आज के समय में किसी ना किसी रूप से मेंटल हेल्थ या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से गुजर रहा है और 2012 से 2030 तक का अनुमान ये भी है कि इंडिया को मेंटल इलनेस की वजह से लगभग एक ट्रिलियन का नुकसान देखने को मिलेगा और वहीं अगर कॉरपोरेट कल्चर की बात करी जाए तो एक स्टडी एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि लगभग 80 परसेंट इंप्लॉयज मेंटल इलनेस के सिम्टोमेटिक निकले जिसमें से 55 परसेंट लोग डिप्रेशन के सिम्टोमेटिक निकले हमारी कंट्री में मेंटल इलनेस की वजह से कितना नुकसान हो रहा है लेकिन फिर भी हमने मेंटल इलनेस को एक स्टिग्मा बना के रखा है स्टीरियोटाइप कर इसको कहीं कोने में दबा रखा है दो बड़े कारण हैं इसके पब्लिक स्टिग्मा सेल्फ स्टिग्मा पब्लिक स्टिग्मा को देखें तो पब्लिकली मेंटली इन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता उनको लापरवाही के साथ में जोड़ा जाता है और उनको कोई काम नहीं सौंपा जाता कि इसका इलाज चल रहा है ये काम बिगाड़ देगा और फिर ये भी देखने को मिलता है कि या तो उनको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है या फिर उनके साथ में अलग व्यवहार किया जाता है और सेल्फ स्टिग्मा लोग खुद ही अपने आप में बना लेते हैं वो अपनी बीमारी को लेकर के अपने इस मेंटल इलनेस को लेकर के ओपन नहीं होते लोगों के साथ में कनेक्ट नहीं होते ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे अरे लोग कहेंगे तो सुन लेंगे यार लेकिन हम तो खुद ठीक हो जाएंगे तो चलिए अब देखते हैं कुछ वार्निंग साइंस जिसको पढ़ करके समझ करके हम पता लगा सकते हैं कि वी आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर और वक्त आ गया है कि हम इसे अब इग्नोर ना करें तो कुछ वार्निंग साइंस हैं जैसे स्लीप और एपेटाइट चेंजेस मूड चेंजेस विड्रॉल ड्रॉप इन फंक्शनिंग प्रॉब्लम्स थिंकिंग इंक्रीज सेंसिटिविटी एपैथी फीलिंग डिस्कनेक्टेड 
illogical thinking, nervousness and unusual behavior. इस आर्टिकल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड किया है तो वहाँ से जा करके आप पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सी बीमारी है कॉमन सी इलनेस है जिसको हम लोग काफ़ी नेगलेक्ट करते हैं और फिर ये अंजाम देती है एक बड़े पैमाने पर सीओसाइड्स में बदल करके तो प्लीज़ इसको एक बार पढ़ने की कोशिश ज़रूर कीजिए और साथ ही में हमारे रिसर्चर्स ने यह भी बताया है कि फाइनेंशियल हार्डशिप्स फिजिकल इलनेस लैक ऑफ एजुकेशन एंड स्किल्स बेसिक रिसोर्स की कमी और अपने परिवार की देखभाल ना कर पाने से मेंटल इलनेस या फिर सुसाइड्स का होना एक बड़ा कारण है हमारे पुअर एंड अंडर प्रिवलेज सोसाइटी का सो वी कांट एंड वी शुड नॉट नेग्लेक्ट दिस सेक्शन ऑफ आर सोसाइटी सो गाइज वॉट वी कैन डू टू नॉट स्टिग्मेटाइज दिस प्रॉब्लम ऑफ मेंटल इलनेस हम इतना जरूर कर सकते हैं खुद को समझा सकते हैं कि हर एक का स्ट्रगल हर एक का दुख हर एक का इमोशन वैलिड होता है वी नीड टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ काइंडनेस एंड एम्पथी टुवर्ड्स एवरीवन और सेम लेवल ऑफ काइंडनेस ही हम अपने लिए भी मेंटेन कर पाएं और साथ ही में बंद करें इसको स्टिग्मा समझना ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेंटल इलनेस के बारे में अवेयर कर पाए और ओपनली मेंटल इलनेस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में बात करें इसको स्टिग्मा समझना इसको स्टीरोटाइप करना बंद करें कुछ एन हैं जो मेंटल इलनेस के लिए काम कर रहे हैं नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है वहां से जाके आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं Depression should be treated by health professionals. Don't try to handle it alone or treat it with alcohol or illegal drugs. Treatments include psychotherapy or talk therapy, medication, and sometimes brain stimulation therapy. These treatments may also be used in combination with one another. If you think you might have depression, talk to a trusted friend, family member, or healthcare provider. सो so गाइज उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आप मेंटल इलनेस का सही मतलब समझ पाए होंगे और हाँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करके हमें हमारे काम के लिए मोटिवेट कीजिए और अगर अभी तक आपने इस काश को सब्सक्राइब नहीं किया है सो गाइज बी अ पार्ट इन दिस जर्नी ऑफ काश बाय सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग सो मिलते हैं अब अगले एपिसोड में टिल देन कीप सपोर्टिंग काश